উৎসাহ উদ্দীপনা আজকে আমাদের মধ্যে আরো একজন মুসলিম ভাই তিনি তার ইসলামের ফিরে আসার কারণ দিন গ্রহণ করার কারণ কেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামে ভালো লাগা অনুভূতি এবং ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেই সকল বিষয় নিয়ে খোলা মেলা আলোচনা করবেন আমাদের সাথে আশা করি আপনারা সবাই সাথে থাকবেন তা আমরা প্রথমেই আমরা কথা না বেরিয়ে আমাদের ভাইয়ের কাছে চলে যাই পরীক্ষা দিয়েছেন আপনার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একজন একটা অমুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন আর আমাকে আল্লাহ পরীক্ষাটা দেন নাই আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আপনি পরীক্ষায় পাশ করে আপনি আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন আমি বর্তমানে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াশোনা করি ইসলামে যে জিনিসটা ছিল ওই ওই ধর্মে সেটা পায় নাই খুঁজে পায় নাই ইসলামে এমন একটা জিনিস আছে যেটা ভালো লাগছে এই কারণে ইসলাম গ্রহণ করছে তা আপনাদের এরকম কিছু ভালো লাগা আছে বা আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন সেটা আমাদের যদি বলতেন আসলে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি একটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যেখানে মনে করেন যে বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম হিন্দু সংখ্যা কম তো আমার বন্ধুদের সংখ্যা বা যাদের সঙ্গে মিশে তাদের সংখ্যা তারাও মুসলিম তো ছোট থেকে ইসলাম সে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিমের কৃষ্টি কালচার বা তাদের আচার ব্যবহার দেখতাম তো ছোট থেকে বিভিন্ন বিষয় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় আকর্ষণ আকৃষ্ট করত মনে করেন যে আমরা দেখতেছি যে মুসলিমরা তাদের মধ্যে অনেক পারস্পরিক মানে সৌহার্দ্যবোধ ভ্রাতৃত্ববোধ অনেক বেশি আমরা হিন্দু আছি হিন্দু পাশাপাশি হিন্দু আছি কিন্তু আমাদের মধ্যে সে ভ্রাতৃত্ব সেই সম্পর্ক সম্পর্ক নাই কিন্তু একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের এরকম সম্পর্ক আছে তার একজন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায় কিন্তু আমাদের হিন্দুদের মধ্যে এই বিষয়টা নাই আপন সম্পর্ক নিজের ভাই তারপর এত এত মানে এত আপন ভাবে পাশে তারণ বিষয়টা আসে না উচ্চ নিচু ভেদাভেদ আছে দেখা যাচ্ছে যে একদম এক ধরনের মানুষ বলা হয় ব্রাহ্মণ তারা সমাজে বিভিন্ন খারাপ কাজ করবে তারপর তারা অনেক সম্মানিত ব্যক্তি তাদেরকে দিয়ে পূজা অর্চনা করা দেয় করা দেয় করা আমি মাঝখানে একটা কথা করি এই ব্রাহ্মণরা কি মানে যে কেউ হইতে পারে নাকি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরা বলতে এটা তারা তাদের পূর্বপুরুষ অনুযায়ী মনে করেন যে কেউ একসময় ব্রাহ্মণ ছিল তার সন্তানরা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রাহ্মণের এই বিষয়টা পাবে তার কোন যোগ্যতা থাকতে হবে এরকম না এমন যে তার যোগ্যতা মানে সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করছে এই জন্য সে ব্রাহ্মণ আজীবন ব্রাহ্মণ থাকবে এখন সে খারাপ কাজ করুক না ভালো কাজ করুক এটা বড় বিষয় না সে যেহেতু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করছে সেহেতু সে ব্রাহ্মণ সব তাকে দিয়ে হিন্দুদের পূজা করাইতে হবে দেখা যেত তেমন হয়তো আমাদের বাসাতে এমন মানুষ পূজা করতো তারা সারাদিন নেশা করে নেশার জাতীয় দ্রব্য খেয়ে বেড়ায় বা অনেক খারাপ কাজ করে কিন্তু দেখা যায় তাদেরকে আমাদের বাসার লোকজন বাসার মেয়েরা দেখা যাচ্ছে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এটা হিন্দুদের প্রণাম করে তো আমি ভাবতাম যে এই মানুষটাকে প্রণাম করতেছে কেন এই মানুষটা তো খারাপ তো বলতো না এই মানুষটা অনেক ভালো কারণ এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ যত খারাপ কাজই করুক তার কোনো পাপ নেই এটা এই জন্য তা সে তাই সে যেহেতু পূজনীয় ব্যক্তি সে বুঝা করছে আমাদের বাসাতে এসে সেরকম তার পূজা করতে হবে আমার কাছে এই বিষয়টা ভালো লাগতো না মানে মনে হয়তো কেন মানুষের ভালো কাজে যদি দামি না থাকে তাহলে মানুষের কি কি দিয়ে মূল্য হবে মানুষের জন্ম দিয়ে যদি মূল্য হয় তাহলে মানুষের ভালো কাজ করে কোনো লাভ নেই আমার একটা খারাপ পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়েছে তো না আমার কাল ভালো কাজ করে তার লাব নেই কারণ আমি তো জন্ম হয়েছে খারাপ পরিবারে তো এই বিষয়গুলো ছিল 
তারপর দেখতাম যে বড় হইতাম মুসলিমদের সাথে মিশতাম তো মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিষয় ছিল তারা বিভিন্ন তাদের আজ ধর্মীয় উৎসব পালন করতো বা যেরকম সবে বরাত সবে কদর নামে এরকম আসতো তখন তারা বলতো যে এই আমরা এই রাত্রে নামাজ করলে অনেক সব পাবো আমরা এই রাত্রে নামাজ করলে হাজার রাত্রে চেয়ে বেশি সব পাবো বলতো যে আমরা এই এই রোজা রাখলে জান্নাতে গিয়েই পাবো আল্লাহ তালা আমাদেরকেই দিবে অনেক ছেলে মেয়ে বন্ধুদের কাছে শুনতাম যে তারা এগুলো করতো আজকে সবে কি আজকে সবে বরাতের রাত্রে আজকে সার কালকে সবে বরাতের রাত্রে গেছে সারা রাত নামাজ করছে এই আজকে আমি প্রাইভেট আসতে পারি নাই পড়তে আসতে পারি নাই কারণ সকালবেলা ঘুমাইছি তা আমি বললাম সারা রাত্রে নামাজ করছিস কেন তো বলিস এই নামা এই রাত্রে নামাজ পড়লে এত কিছু হবে এত কিছু দেখান তখন আমার মনে হয়তো যে আমাদের হিন্দু ধর্মে তো এরকম কোনো কিছু নাই যে এই কাজ করলে বা এই পূজা অর্চনা করলে এত কিছু দিবে ইসলাম ধর্মে বলা হচ্ছে যে এই কোন কোন কাজ করলে তার বিনিময় দেওয়া হবে তাদের এই বিনিময়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো যে তারা কোন কাজ করলে তার পুরস্কার পাবে কিন্তু আমাদের এই পুরস্কারের বিষয়টা নাই আচার অনুষ্ঠানের বিষয় আছে এই করো ওই করো ওই করো পুরস্কারের বিষয়টা নাই আবার মনে করেন ফজিলত নাই কি হবে এটার দ্বারা এরকম কোন বিষয় নাই আবার মনে করেন যে হিন্দুদের আমরা দেখতাম যে আমরা নিজেরা আমরা নিজেরা হিন্দুরা মুসলমানদেরকে আমাদের পরিবার পরিজন বা যারা অন্যান্য হিন্দু তারা মুসলিমদেরকে খুব বেশি ক্লোজ করতো মানে আপন করে নিতে পারতো না ভাবতো যে ওরা অপবিত্র মুসলিমরা অপবিত্র তাদের তারা যদি আমাদের বাসাতে এসে আমাদের বিছানায় বসে তাহলে আমাদের বিছানা অপবিত্র হয়ে যাবে তাদের সঙ্গে যদি আমরা মিশি তাইলে আমরা আমাদের মানে আমাদের পূজা অর্চনা করা হবে না আমাদের গোসল করতে হবে এরকম আর কি বিষয় এর কারণ হিন্দুরা গরু খায় এরকম না মুসলিমরা গরু খায় এরকম কারণ না কেন জানি আমি নিজেও এই বিষয়টা উদ্ভাবন করতে পারি নাই যে কেন তারা মুসলিমদের অপবিত্র মনে করে আবার দেখতাম যে কিন্তু আমরা যখন মুসলিমদের বাড়িতে যাইতাম বিষয়টা পুরোটা উল্টা মুসলিমরা হিন্দুদেরকে মনে হইতো যে খুবই আপন করে নিজের ভাইয়ের মতো মনে হইতো যে তাদের নিজের মনে হচ্ছে নিজের ভাই বা নিজের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এরকম মনে হতো আপন করে তো এই বিষয়টা মুসলমানরা কি করে মুসলমানরা কি ধর্ম পালন করে যে তারা তাদের মধ্যে ভেদাভেদ নাই তারা আমাদেরকেও আমাদেরকেও আপন করে নাই কিন্তু আমরা আমরা কি ধর্ম পালন করি না আমরা আমাদের আমার না আপন ভাইকে আমরা ভেদাভেদ করে দিই এই বিষয়টা ছোট এগুলো ছোটবেলার বিষয় যে ছোটবেলা এগুলো চিন্তা মাথায় আসতো যে তো তারপরে যখন বড় হয়ে আস্তে আস্তে তো তারপরেও দেখি যে আমরা দেখতাম যে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যখন কেউ জন্মগ্রহণ করে বা মৃত্যুবরণ করে এটা একটা অমানবিক একটা কাজ মনে হয় যে একটা মেয়ে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করছে তাকে সবসময় আলাদা রাখা হয় তাকে মনে হয় বলা হয় যে সে অপবিত্র একটা সন্তান দুনিয়াতে এসে তাকে অপবিত্র বলা হয় তাকে মনে করেন শীতের মধ্যে একটা আলাদা জায়গাতে রেখে দিয়েছে কষ্ট পাচ্ছে আবার একটা মানুষ মারা গেছে ছোট একটা বাচ্চা এবং তার মাকে তারা অপবিত্র তারা একটা সাত দিন বা চোদ্দ দিন বা পনেরো দিন একটা নির্দিষ্ট সময় আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম তো এই এগুলো করতো আবার মনে হইতো যে কেউ মারা গেলে এটাও একটা অনেক বড় জুলুম তাদের জন্য যে একজন মানুষ মারা গেছে তার সন্তানকে এখন এক কাপড়ে থাকতে হবে তার সন্তানের স্ত্রীকে এক কাপড়ে থাকতে হবে তারা একবারই ভাত রান্না করে খাইতে পারে ওই এক কাপড়ে থাকতে হবে এবং ওই কাপড়টা শুকাইতে হবে গোসল করলে ওই কাপড় শুকায় ওই কাপড়ই পড়তে হবে এরকম একটা অবস্থা এত মানে এটা কোনো মানে কেন করবে কাজগুলো কেন করবে কি উদ্দেশ্যে করবে এর কোনো নির্দিষ্ট আমি ধর্মগ্রন্থে ধর্মগ্রন্থে আছে বলে আমি জানি না তবে এটা তাদের একটা ক্রিস্টি কালচার মানে তারা পুরুষটা করে আসছে এই জন্য করে আমি বুঝতে আমি এটা বুঝতে পারতাম না যে এই কাজটা করে তাদের লাভটা কি কিসের জন্য এটা করে এটা কষ্টকর কাজ একটা মেয়ে মানুষ একটা কাপড়ে থাকতে পারে কখনো গোসল করে ওই কাপড় আবার ওই কাপড় শুকায় কোনো এটা সম্ভব তো এই বিষয়গুলো দেখতাম যে মুসলিমদের ক্ষেত্রে এরকম বিষয় না তারা মানুষ জন্মগ্রহণ করছে মানে তা তাকে আরো বেশি আদর যত্ন করা হয় মানুষ মৃত্যুবরণ করছে মানে তাদেরকে আরো মানুষ বেশি হেল্প করে যে তারা মানুষ মানসিক ভাবে এখন দুর্দশাগ্রস্ত বা তারা এখন বিপদের মধ্যে তাদেরকে মানুষ সাহায্য করে মুসলিমদের হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখুন তা উল্টা অনুভূতি হয় যে আমরা যে মিশি একসঙ্গে আমরা ছোটবেলায় ছেলে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে খেলাধুলা করছি কিন্তু এখন মনে হয় যে আমার একটা মেয়ের সঙ্গে মেশাটা উচিত না কেননা যখন একটা ছোটবেলার মতো এখন আর না এখন একটা উত্তেজনা কাজ করে মনে হয় যে একটা মেয়ের সঙ্গে মিশলে একটা উত্তেজনা কাজ করে তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা মেয়ের সাথে উচিত না স্বাভাবিক কোনো নিয়ম না মানে কারণ এটার মধ্যে কোনো একটা পার্থক্য আছে এই জন্য এদের মেশা উচিত না তো 
আবার মনে করেন যে আমরা মিশবো একটা ছেলে বা মেয়ে মিশতেছে বড়দের বিষয় দেখতেছি আমরা যখন ছোট তখন আমরা এইট নাইনে পড়ি বড়দের ক্ষেত্রে দেখছি একটা ছেলে মেয়ে ফ্রিলি মিশছে তার কোনো খারাপ কাজ করে ফেলছে তাদের উত্তেজনা বসত তো এটাকে তারা সমাজের মানুষ খারাপ বলতেছে বা হিন্দুরা বলতেছে খারাপ কি করতে পারবা করতে পারবা এতটুকু তোমরা ভাই বোনের মতো মিশতে পারবা কিন্তু কোনো মিশ্র করতে পারবা না তো এটা তো সম্ভব না কারণ তারা যখনই মিশবে তখন তাদের মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করবে সুতরাং তারা কোনো খারাপ কাজ করে ফেলতে পারে তো এর মধ্যে এই বিষয়টা আমার মাথাতে আছে তখন এর মধ্যে আমি জানতে পারি যে ইসলামে পর্দানের একটা বিধান আছে যে মানুষ ছেলে মেয়ে একসঙ্গে মিশতে পারবে না তখন আমি পরিপূর্ণ পর্দা করে বা পরিপূর্ণ পর্দার বিধান এটা জানি না যে চোদ্দ জন পুরুষ ব্যতীত একজন মহিলা কারোর সঙ্গে দেখা উত্তর খুঁজতে থাকি যে তখন মনে হয় যে পর্দার একটা বিধান আছে এটার মাধ্যমে মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে ছেলেরা তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে তারা একসঙ্গে মিশবে না এর মাধ্যমে আমার মনে হয় যে না এটা যদি হয় তাহলে এ ছেলে এই প্রবলেমটা হবে না যে তারা তাদের মধ্যে উত্তেজনা কাজ তো এটি বিষয়টা সবচেয়ে ভালো লাগে ইসলামের তো এটা এতদিন ছিল হচ্ছে ছোটবেলায় যে মানুষের মুসলিমদের কাজকর্ম দেখে ভালো লাগতো এখন ইসলামের বিধান দেখে ভালো লাগতেছে সরাসরি ইসলামের বিধান তো আমার মধ্যে ইসলামের আকর্ষণটা বাড়ে বৃদ্ধি পায় যে মনে হয় যে না ইসলাম আসলে মনে হয় এই বিষয়টা যদি হইতো তাইলে মনে হয় ভালো হইতো সমাজে তো তারপর থেকে আস্তে আস্তে বড় হইতে থেকে বড় হইতে হইতে জীবনে অনেক ইসলামের অনেক বিষয়ই দেখি তখন যে বিষয়টাই দেখি সেই বিষয়টাই মনে হয় যে যদি সমাজে এটা ইন্ট্রোডিউস হইতো মানে প্রচলিত হইতো সমাজে এটা প্রতিষ্ঠা করা যেত তাই সমাজের এই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যেত তো আস্তে আস্তে এরকম ভাবে আমি এস এসসি পাশ করি তারপর ইন্টারে ভর্তি হই একসময় মনে হয় যে না প্রতিটা মানুষের মুসলমান হওয়া উচিত ইসলামের বিধানগুলো সৌন্দর্য গুলো দেখে যে তা এটা মানুষের জীবনের সকল সমস্যা সমাধান দেয় মানুষ যে বিষয়গুলো সমস্যা সমাধান পায় না তো ইন্টারে পড়ে তারপর ইন্টার বাস করার পরে ইন্টারে যখন পড়ি তখন আমার এমন অনুভূতি ছিল যে ইসলাম ধর্মকে আমি একদিক থেকে মেনে নিই যে যখন বিধানগুলো দেখে এই সময় মেনে নিই যে এটা সত্য এটা মানে ভালো এটা মানুষ যদি গ্রহণ করে তাহলে অনেক কিছু সমাধান হয়ে যাবে তো আবার যখন আমার পরিবারের বিষয় থেকে চিন্তা করি তখন না বলে না এটা ভালো কিন্তু এটা গ্রহণ করা যাবে না এরকম মনে হয় অনুভূতিটা এরকম যে আমি গ্রহণ করতে পারি না বা ছেড়েও দিতে পারি না তো যখন ইন্টার পাস করি তারপর অ্যাডমিশনের জন্য কোচিং করি তখন আমাদের আমি মেসে থাকতাম একটা রাজশাহী শহরে তো ওই মেসে আমার কিছু ফ্রেন্ড থাকতো কলেজ ফ্রেন্ড তো তাদের তারা দেখতাম যে আমার তখন আমি ধর্ম পালন পালন করতাম হিন্দু ধর্ম কেন পালন করতাম কারণ দেখতাম যে মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করে তখন আমি আমার ধর্ম পালন করি মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করার দ্বারা অনেক দেখা যায় যে একটা ছোট মানুষ অনেক সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে অনেক সুন্দর তাদের আচার ব্যবহার অনেক সুন্দর তাদের মানে তাদের কথাবার্তা শুনে আচার ব্যবহার দেখলে মনে হয় তাদের মনে একটা প্রশান্তি আছে দিলে হয়তো তাদের কাছে টাকা নাই পয়সা নেই কিন্তু তাদের দিলে একটা প্রশান্তি আছে তো আমার মনে হয়তো তারা যেহেতু তাদের ধর্ম পালন করে দিলে প্রশান্তি পাই সেহেতু আমি আমার ধর্ম পালন করলেও দিলে একটা প্রশান্তি পাবো সুতরাং তাদের মতো আমি হইতে পারবো কিন্তু দেখতাম ফলাফলটা একরকম হইতো না আমি আমার ধর্ম ঠিক মতোই পালন করতাম কিন্তু তাদের মতো এত প্রশান্তি আসতো না বা তার আমার আচর আচার ব্যবহার বা কাজকর্মে এত প্রশান্তি ফুটে উঠতো না তো আমি যখন মেসে থাকি তখন আমার কিছু ফ্রেন্ড ছিল তারা আমার রুমে আসতো আমার রুমে এসে দেখতো যে আমার রুমে গীতা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বই আছে তারা এগুলো নাট প্রচারত বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতো আমার বিষয়ে এমনি ফ্রেন্ডের মধ্যে যেরকম কথাবার্তা হয় তো একদিন বলতেছে আমাকে এক ফ্রেন্ড বলতেছে যে আচ্ছা ইসলাম হিন্দু ধর্মে পবিত্রতার কি বিধান আছে হিন্দু ধর্মে মানুষ টয়লেটে গেলে কিভাবে পবিত্র হবে গোসল করা কিভাবে পবিত্র হবে আমি বলি যে এগুলো আবার পবিত্রতার বিধান এগুলো কি থাকতে হয় নাকি এগুলো তো মানুষ সবাই জানে যেভাবে মানুষ হয় তো ও বলছে না আমার আমাদের ইসলামে আল্লাহ রাস্তু মানে নবী যে শিখাই দিয়ে গেছেন এইভাবে এইভাবে পবিত্র হইতে হবে তো কি প্রথমে ঢিলা কি লোক ইউজ ইউজ ব্যবহার করতে হবে টিস্যু পেপার ইউজ করতে হবে তারপর পানি ইউজ করতে হবে তুলে ফেলে দেবা তারপর তুমি পানি ইউজ করবে পরিচয় করবা আমাদের বর্জ্য পদার্থ পরিচয় করার নিয়মটাও ঠিক এইরকম তো আমার কাছে তখন খুব অবাক লাগে যে সত্য কথা মানে এত ছোট একটা বিষয় এত মানে নিম্নমানের একটা বিষয় এত সুন্দর ভাবে ইসলাম শিখেই দিয়ে গেছে তো আমাদের মধ্যে তখন ইসলাম বিষয়ে জানার আগ্রহটা আরো বেড়ে যায় যে আসলে এত এইরকম বিষয় ধর্ম কোনোদিন এইসব বিষয় শিখাই দেয় আমি মানে আগে কোনোদিন কল্পনা করতে পারি না এত ছোট ছোট বিষয় যদি ধর্ম শিখাই দেয় তাহলে জীবনের বড় বড় যে সমস্যা গুলো আছে সেগুলো বিষয়ে না কত কিছু শিখাই দিয়ে গেছে তো তখন ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহটা আরো বাড়ে তখন আমি তখন আ
জেনেতে আমি ইসলাম বিষয়ে কিছু জানার চেষ্টা করতাম মানে সবসময় কি জানবো এটা বড় বিষয় না ইসলামে কি আছে এটা জানতে হবে এটা আমার কাছে প্রশ্ন তো আমি এর মধ্যে মানে প্রশ্ন করতে থাকি মানে নিজের মধ্যে খুঁজতে থেকে খুঁজতে থেকে খুঁজতে থেকে তো কিছুদিনের মধ্যে এটা জানতে পারি যে এই ইন ইসলাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে এটা জানতে পারি যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে এটা বলা আছে যে একটা অবতার আসবে কল্প অবতার মানে একটা অবতার আসবে সে অবতারকে মানতে হবে সে অবতারের নাম হবে মোহাম্মদ তার পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ তার মাতার নাম হবে আমিনা সে একটা আরো বালুময় একটা জায়গাতে জন্মগ্রহণ করবে সে তার মানে সংস্কৃত ভাষায় যেটা লেখা আছে এটা যদি ইয়ে করা হয় অনুবাদ করা হয় তাহলে মোহাম্মদ হবে এরকম ভাবে আমি একটা আর্টিকেল করছিলাম এই লিখা আছে তো এই বিষয়টা দেখে আমার প্রথমে খটকা হয় যে সংস্কৃত ভাষায় হ্যাঁ লিখা আছে লেখা আছে মাধব মাসের শুক্ল শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখ দ্বাদশ তারিখ আর এটা দশই এরকম এরকম তো এরকম লিখা আছে প্রথম অবস্থায় মনে করি এটা মনে বানানো কোনো কিছু পরে এই এই বিষয়টা নিয়ে আমি আরো ইয়ে করি চিন্তা ভাবনা করি বা খোঁজ খোঁজা খোঁজি করি তখন দেখি যে না এই বিষয়টা বানানো কিছু না এটা কোনো মানে এটা প্রতিষ্ঠিত একটা বিষয় মানে কোন একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষ এই কথাটা বলতেছে যে এই হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে এগুলো লেখা আছে যার সম্পর্কে বলছে তার সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে হ্যাঁ প্রত্যেক প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে আলোচনা আছে তো এই বিষয়টা যখন আসে তখন আমার মনে হয় ইসলাম সম্পর্কে ভালো লাগা এখন ভালো লাগার বিষয়টা না এখন ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা আমার মধ্যে একটা অনুভূতি মানে এখন ভালো লাগতে তো মনে হয় এখন মনে হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত তো এবার মনে হয় যে আমি আমি ইসলাম গ্রহণ করলে এখন আমি আমার পরিবারকে একটা জিনিস দেখাইতে হবে কেন গ্রহণ করছি যে এই জিনিসটা হিন্দু ধর্মের মধ্যে কথা বলা আছে এই জন্য আমি গ্রহণ করব। তো এরকম হয় পরিবারে না পরিবারে কেউ কিছু জানে না বা আমার কোন ফ্রেন্ডও জানে না যে আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি বা কেউ জানে না ভালো লাগা আছে এইগুলো আমি নিজের মতো করে নিজে নিজে গোপনে গোপনে এইগুলো আমি জানার চেষ্টা করি তো যখন এই বিষয়গুলো আসে এরপরে অ্যাডমিশন শেষ হয়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইলাম এখনো আমার মধ্যে ওই খটকাটা আছে যে হিন্দু ধর্ম ইসলাম সত্য ইসলাম এত সুন্দর বিধান হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে কথা বলা আছে আমার ইসলাম গ্রহণ করতে হবে কিন্তু পরিবারের বিষয়ে চিন্তা করলে বা সামাজিক ভাবে চিন্তা করলে আর হয় না মানে ভয় লাগে যে পরিবার থেকে বের করে দেবে এই করবো ওই করবে তখন আমি কি করব ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট সেমিস্টার যাই সেকেন্ড সেমিস্টার যাই তো এই সময়তে অ্যাডমিশনের পরে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পর এই বিষয়টা খুব মানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে যাই যে আমি কি আসলে যদি হিন্দু ধর্ম মধ্যে সত্যি বলা থাকে তাহলে তো আমার ইসলাম গ্রহণ করা উচিত গ্রহ করতে হবে কিন্তু আমি করব কিভাবে করলে তো আমি আমাকে বাসা থেকে বের করে দেবে আমি একা একা কি করব তো এত সেকেন্ড সেমিস্টার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার শেষের দিকে এরকম একটা অবস্থা আসে যে মানে একটা ডিসিশন আসতেই হবে এরকম একটা সময় চলে আসে যে কোন একটা ডিসিশন আমাকে আসতেই হবে মানে এখন জীবনটা মানে অনেক দুর্বিষ হয়ে গেছে দোটানার মধ্যে থাকলে না হিন্দু হোক থাকবো না মুসলমান হবে হিন্দু থাকবো না মুসলমান হবে এরকমের মধ্যে থাকলে জীবনটা একটা দুর্বিষ অবস্থার মধ্যে চলে গেছে এখন একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে তো এই মুহূর্তে আমার হঠাৎ মনে হয় যে আচ্ছা মুসলমানরা নামাজ পড়ে মুসলমানরা দেখে নামাজ পড়ে তো দেখি ওরা নামাজ পড়লে কি হয় এই প্রতিদিন পাঁচবার এইভাবে যায় নামাজ পড়ে আবার খুব মানে আগ্রহের সঙ্গে নামাজ পড়ে যে না এটা নামাজ পড়তেই হবে আগে নামাজ পড়বো তারপর খেলবো এরকম একটা অবস্থান কি হয় তো আমার হঠাৎ এটা হঠাৎ আমার মনের মধ্যে মানে জেগে ওঠে যে তো আমি তখন আগে এতদিন যেহেতু আমি কোনো বিভিন্ন ইসলামিক বইপত্র পড়াশোনা করছি তো আমি একটা বই থেকে দেখছিলাম কিভাবে ওজু করতে হয় এভাবে দেখে আমি তখন আমি মেসে থাকি ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ে তখন আমি মেসে থাকি তখন একটা বই থেকে আমি রুজু করার কিছু নিয়ম কোন দেখে নিয়েছিলাম তো ওইটা দেখে আমি রুজু করে আমি রুমে নামাজ পড়তাম এখনো মুসলমান হয়নি অবলীলাই মানে এমনি কি হয় মুসলমানের পরে কি পায় এটা কি না আমার জানা নাই তো আমার মনে হয় আমি নামাজ পড়ি তো আমি রুজু করার নিয়ম কোন দেখে নি দেখার পরে রুমের মধ্যে নামাজ পড়ি যখন আজান দেয় মসজিদে তখন নামাজ পড়ি তো আমি তো নামাজ পড়ার নিয়ম কোন জানি না কি পড়তে হয় তবে ছোটবেলা থেকে আজানের বাক্যগুলো শুনে আসতে এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে মুখস্থ হয়ে গেছে তো 
আমি দেখতাম যে মুসলমানরা একবার দাঁড়ায় হাত উঁচু করে হাত বাঁধে তারপর আবার আর তারপর বলে আবার মাথাটা নিচু করে মাথাটা ইয়ে করে মানে রুকু রুকু করে যেটা তারপর সেজদা করে আমি এইভাবে নামাজ পড়তো না প্রতিটা জায়গাতে হাত উঁচু করে আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ায় হাত বেঁধে তারপর আমি প্রতিটা জায়গাতে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুতে সেজাতে নাজানের বাক্য গুলো পড়তাম যে ওই বাক্য গুলো বারবার পড়তাম পড়ে কয়েকদিন এরকম কন্টিনিউস নামাজ করি আজান দিলে তারপর এই কয়েকদিন পরে আমি আমার মধ্যে একটা অন্যরকম একটা প্রশান্ত মানে অন্যরকম পরিবর্তন অনুভব করি যে আমার মানে দিলটা মনে হচ্ছে মানে প্রশান্ত হয়ে গেছে এরকম একটা অবস্থা মানে দিলের মধ্যে এরকম প্রশান্তি প্রতিটা কোনো সময় আসেনি মানে আমার মধ্যে ও মাথার প্রতি দুশ্চিন্তার একটা চাপ চাপ বা কোন একটা ভার এটা চলে গেছে বের হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে আমি খুব ফ্রি হয়ে গেছি মানে অনেক সময় কাজের চাপ সরে গেলে মানে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি আসে অনেক প্রশান্তি এরকম প্রশান্তি কোন সময় পাই নাই তো আমি খুঁজতে থেকে কেন তো আমি তো এক্সট্রা যে কাজটা করি নামাজ করি আমি বাসাতে এসে আবার নামাজ করি এবং আমি কয়েকদিন পর দেখি যে যতটা সময় আমি নামাজের মধ্যে অতিবাহিত করি তত আমার মধ্যে দিলের মধ্যে প্রশান্তি বাড়তে থাকে মানে আমার মানে আমার একটা অন্যতম অনুভূতি আসে যে না দিল প্রশান্ত হয়ে যায় তো এই বিষয়টা বিষয়টা যখন আসে এর আগে শুনছি যে ইসলাম সত্য ধর্ম ছোট থেকে শুনে আসি ইসলাম সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে জান্নাত পাওয়া যাবে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এই হকাল পর হলে দুই জায়গাতে মুক্তি পাওয়া যাবে তো শুনে আসছি এখন আমার মধ্যে প্রতিমান হয় যে না বিষয় বিষয়টা এটা অনুভূত হয় যে না সত্যি তো ইসলাম সত্য ধর্ম যেটা প্র্যাকটিক মানে মানে ব্যবহারিক দিক থেকে আপনি যদি সমাজে নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করেন বা সমাজে অ্যাপ্লাই করেন এখানেও সমাধান দেবে সমস্যা এবং নিজের ব্যক্তি সত্য বা আত্মার আত্মার সমাধান এটাও আত্মাকে প্রশান্ত করে দেবে সুতরাং এটা এটা তো অবশ্যই সত্য ধর্ম তো এই অবস্থায় যখন নামাজ পড়ার পরে এই প্রশান্তির বিষয়টা আসে তখন আমি স্থেকামত হয়ে যায় এবং নিয়োগ করে ফেলি মানে আমার মধ্যে এই ভয়টা দূর হয়ে যায় যে আমি মুসলমান হইলে আমার বাসা থেকে বের করে দিবে আমার কি হবে কোথায় যাব এই বিষয়টা আর আমার কাজ করে না এই বিষয়টা মনে হয় যে না আমাকে মুসলমান হইতে হবে এবং আমাকে যদি আমার উপর যদি কোনো ধরনের ঝড় ঝাপটা বাধা বিপদ আসে এটা আসলে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে মুসলমান হইতে হবে এটা আমি সহ্য করবো কিন্তু আমি এত সুন্দর জিনিসকে যেটা আমার ঝিলকে প্রশান্ত করে দেয় এই জিনিস আমি ছেড়ে দিতে পারবো না তো এই এই অবস্থার পরে আমি যখন ইয়ে করে ফেলে যে আমি আইস থেকে মাত্র আমি মুসলমান হইতেই হবে আমাকে বাকি অন্য অন্য পিছু টান বাকি যে পিছু টান এগুলো সব আমার দূরে চলে যায় তখন আমি আগেই বই থেকে জানছিলাম যে কেউ যদি কালে মা কালে মাকে নিজে পরে দিল থেকে শিকার করে না এবং ইয়ে থাকে তাহলে সে মুসলমান হয়ে যায় আমি নিজে নিজেই প্রথম অবস্থায় কালে মা পড়ি তো আমি পরবর্তীতে আমি অবশ্য বিভিন্ন আলেমদের কাছে কালে মা পড়ছি কিন্তু আমাকে বলে যে তুমি যখন প্রথম কালে মা পড়ছিল তখন থেকে তুমি মুসলমান হয়ে গেছো তো আমি এই তখন থেকে আমি মুসলমান হয়ে যাই যে আমি যখন নামাজের বিষয়টা চলে আসে প্রশান্তির বিষয়টা চলে আসে যখন আমার আমার চোখের সামনে এটা উন্মুক্ত হয়ে যায় ব্যবহারিক জীবন মানুষের সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবনে যদি এটা অ্যাপ্লাই করা হয় ইসলামকে প্রয়োগ করা হয় তাহলে যেরকম সমস্যার সমাধান দেবে তোমার নিজের যে একটা দিল আছে যে আত্মা আছে আত্মাটাকে প্রশান্ত করে দেবে তোমার মানে তোমার জীবনটাকে পরিপূর্ণ করে দেবে যখন এই বিষয়টা চলে এসে তখন আমার এটা মনে হয় যে না সত্যি ইসলাম ইসলাম সত্যি একটা সত্য ধর্ম এটা গ্রহণ করলে সত্যি ইয়ে হোটেল এবং পরকালে মুক্তি পাবে এবং এই তখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করি আর কি নিজে নিজে এটা দু হাজার তেরো সালের শেষের দিকে অথবা দু হাজার তেরো সালের শেষের দিকে মানে আমি যখন ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট তার শেষের দিকে অথবা এমন হইতে পারে যে দু হাজার চোদ্দ সালের প্রথমের দিকে এরকম একটা মাঝে দু হাজার তেরো চোদ্দের মাঝে মাঝে একটা সময় ইসলাম গ্রহণ করে এই ডেটটা আমার এক্সাক্ট মনে নাই ইসলাম গ্রহণ করার পরে যে অনুভূতি এটা তো কোনোভাবে ভাষায় প্রকাশ করা বা লিখে প্রকাশ করা কোনো ভাবে সম্ভব না এটা তো মানুষকে দেখানো সম্ভব না যে মানুষের ইসলাম মানুষের দিলে যখন আসছে তখন এটা মানে তার দিলে কতটা পরিপূর্ণ করে দেয় তা আমি যখন মুসলমান হব তখন আমার এক ভাই বলতেছিল যে দেখ তুই যদি মুসলমান হস তাহলে আমরা একজনকে হারাবো তুই সবাইকে হারাবি তো আমি একটা বলতেছিলাম যে তুমি যদি বুঝতো যে ইসলাম মানুষ কি জিনিস দেয় আমি ওনাকে এই কথা বলতেছিলাম যে তুমি যদি বুঝতা ইসলাম মানুষকে কি দিবে কি এনে দিবে তাহলে তুমি জীবন দিয়ে দিবে তারপর ইসলামকে ছাড়তো না আসলে ইসলাম কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে শুধু আল্লাহ তালে কি পেয়ে যাবে আল্লাহ তালে সাথে সম্পর্ক হয়ে যাবে 
তো যে আল্লাহ তালকে পেয়ে গেল সমস্ত দুনিয়ার মালিক আসলাম জমিন যা কিছু সমস্ত কিছুর মালিক মালিক কি যে পেয়ে যাবে তারপর তো আপনার কোনো কিছু দরকার হয় না বা তার অনুভূতি তো কোনো ভাষা থাকে না তো এইটাই যে ইসলাম এমন একটা জিনিস দেয় মানুষের দিলকে পরিপূর্ণ করে দেয় মানুষের অনেক চাহিদা থাকতে পারে যখন ইসলামের বাইরে মানুষ থাকবে মানুষের অনেক চাহিদা থাকতে পারে মানুষ বড় লোক হইতে চায় এই করছে এই চায় ওই চায় গাড়ি চায় বাড়ি চায় কিন্তু মানুষ ইসলাম ইসলামের মধ্যে আসবে মানুষের দিলকে যখন আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ করে দেবে প্রশান্ত করে দেবে তখন মানুষের দিলের আর চার কিছু থাকবে না যে আল্লাহ সে আল্লাহ তালা কে পেয়ে গেছে সমস্ত কিছু মালিক কে পেয়ে গেছে তখন তার চার কিছু থাকে না আর এই অনুভূতি এমন একটা অনুভূত দেয় কোনো সময় ভাষায় প্রকাশ করা লিখে বলে প্রকাশ করা সম্ভব না सुखिया विषय আমরা সকল ভাইদেরকে বলবো সকল মুসলমান ভাইদেরকে বলবো যে ভাই আপনি জানেন আপনি বোঝেন আল্লাহ তালার কাছে আপনি বলেন আপনি সৃষ্টিকর্তার কাছে বলেন আল্লাহ তালার কাছে বলা দরকার নাই সৃষ্টিকর্তার কাছে বলেন হ্যাঁ সৃষ্টিকর্তা আমাকে পদ দেখান আসলে আল্লাহ তালা আপনাকে পদ দেখাই দেবেন দর্শক বিরুদ্ধের সময় বলতে চাই যে ভাই আমাদের মধ্যেও কাছে আছে আজকে আমার ভাই বলতেছে যে আমি মুসলমান হবো কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি মুসলমান হওয়া আমি উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিভাবে মুসলমান হবো আমি সিস্টেম পাইতেছিলাম না আসলে এটা আমাদের কারণেই হইতেছে এটা আমাদের কারণে হইতেছে আজকে মুসলমানদের কারণে হইতেছে আমরা আজকে অমুসলমানদের যে আমার আমাদের কাছে আছে ইসলাম তাদের তাদের জন্য ইসলাম তাদের সকল মানুষের জন্য হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামদের সকল মানুষের নবী হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামদের সকল উম্মতের নবী কোরআনদের সকলের জন্য আল্লাহ হাজের সকলের জন্য আমরা যে সকল মুসলমান সকল মানুষের জন্য এটা আমরা আজকে গোপন করে রাখতেছি বিধায় আমাদের অমুসলম ভাইরা আজকে আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারতেছে না এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো অমুসলম ভাইদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইমানের মতো এক দৌরাত হয়েছে তো আমরা শুনলাম আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কারণ শুনলাম আপনার পরিচয় শুনলাম আপনার দিনের অনুভূতি ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমরা একবার আপনার ইসলাম শুনব ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে আপনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এই সমস্যার সম্মুখীন করে যেটা শুনতাম যে কিভাবে আপনি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করার অনেক আগে থেকে ইসলামের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে মোহাম্মদ আছে আগে থেকে আমার কথাবার্তা অনেক সময় ইসলামের পক্ষে চলে যেত যেরকম আমি ফেসবুকে অনেক কথাবার্তা বললে সেটা বলতাম যে ইসলামের পক্ষে চলে যেত তো আমার ফ্যামিলি থেকে এটা সন্দেহ করতো যে ছেলেটা কেন একটু হিন্দু বা ছেলে হয়ে কেন ইসলামের পক্ষে এভাবে কথা বলবে তো আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতো জিজ্ঞেস করতো আমি বলতাম যে এটা এরকম সত্য বিষয়টা যদি এরকমই ঘটনা তো সত্য এই জন্য আমি বলছি তারা এটা অতভাবে এরকম গায়ে না খাইতো না তো যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলি তারপর আমার ভিতরে এমন একটা অনুভূতি কাজ করে যখন আমি ইসলাম গ্রহণ নামাজের পরে অন্ত মানে প্রশান্তি পাওয়ার পরে যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার মধ্যে এমন একটা বিষয় অনেক কাজ করে যে আমি আমার মনে হয় যে আমার পরিবার তো এই যে সমস্যাগুলো আমি সম্মুখীন হয়েছি এই সমস্যাগুলো তো আমার পরিবারের সম্মুখীন হয় তারাও তো এই সমস্যাগুলো সমাধান চাই তার কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান তারা চায় যে টাকা পয়সা অনেক বেশি হয়ে গেলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমার সন্তানরা যদি অনেক বড় সীমাবে শিক্ষিত হয়ে যায় তারা এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি আমার আমি অনেক সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় তার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু আসলে তো বিষয়টি এরকম না অনেক মানুষ আছে যাদের টাকা পয়সা আছে বড় বড় ডিগ্রি আছে কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান হয়নি তা আমি দেখতেছি যে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান সব ইসলামের মধ্যে আছে মানুষ যদি ইসলামের মধ্যে দাখিল হয় ইসলাম গ্রহণ করে তার জীবনের সমস্যার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তো আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পরে এই বিষয়টা এমন মনে হয় যে আমি যেহেতু এটা গ্রহণ করছি আমার জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমার পরিবারকে এই বিষয়টা জানানোর দরকার তাদের তারও তো সমস্যার সমাধান চাই সুতরাং আমি যদি তাদেরকে সমস্যার সমাধান নিয়ে যে মানে একই সমস্যা আমি যদি তাদেরকে সমস্যার সমাধানটা দিই তাহলে তারা এটা গ্রহণ করবে আমার মন আমার মধ্যে এরকম কোনো মন কখনো মনেই হয়নি যে তারা এটা মানে অগ্রাহ্য করবে নেগলেক্ট করবে যে না মুসলমান হওয়া যাবে না এটা খারাপ জিনিস আমার মানে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমার এটাই মনে হয়েছে যে আমি যদি আমি যে কাউকে এই যে বিষয়টা বলি তার মানে তারা এটা গ্রহণ করে নিব মানে এত সুন্দর একটা জিনিস এত সত্য একটা জিনিস মানুষ মানুষ পাবে কিন্তু গ্রহণ করবে না এটা কি কখনো হইতে পারে এটা হইতেই পারে না
তো আমি কোন ধরনের রাগ ভাগ ছাড়া আমার পরিবারকে বলে দিই যে এরকম এরকম ঘটনা ইসলাম এত সুন্দর ইসলাম যদি তোমরা গ্রহণ করো তাহলে তোমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তো এই কথা যখন বলে দিই তখন তারা আমাকে প্রশ্ন করে যে আমি কি ইসলাম গ্রহণ করছি কিনা আমি বলি যে এত সুন্দর একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলতে স্যার আমি গ্রহণ করবো না তার কোনো হয় আমার কখনো মনে হয়নি যে তারা এটা অন্যভাবে নিবে বা কোনো কেউ কেউ নিতে পারে এই বিষয়টা ইসলামের বিষয়টা কেউ যে বিরোধিতা করতে পারে আমি কোন সময় তখন ওই মুহূর্তে আমার মনে হয় না যে ইসলাম এত সুন্দর জিনিস এটা মানুষ বিরোধিতা করতে পারে এটা হইতেই পারে না কোনো সময় তো আমি বলে দিছি তো তারপর তো তারা প্রথম অবস্থায় শোনার পর তারা অজ্ঞান হয়ে যায় আমার বাবা মা দুজন অজ্ঞান হয়ে যায় তারপর তাদেরকে আমি সুস্থ হওয়ার পরে বোঝাই যে না মানে বোঝানোর স্বার্থে যেহেতু তারা অসুস্থ হয়ে গেছে বোঝানোর স্বার্থে বলছে না আসলে আমার কাছে এই বিষয়টা ভালো লাগছে আসলে আমি তো গ্রহণ করি নাই আমি তোমাদেরকে জানাইলাম যে আসলে তোমাদের কাছে ভালো লাগে কিনা আসলে বিষয়টা সত্য কিনা তখন তারা আশ্বস্ত হয় ঠিক আছে একটু আশ্বস্ত হওয়ার পরেও তারপরও তারা আমার পরে আমার আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না আমার পরে সবসময় নজরদারি রাখে যে ছেলেটা কোথায় যায় কি তার সঙ্গে মিশে খোঁজ খবর রাখে তখন বলা হয় যে তোমার মেসে থাকা যাবে না তখন পাশে আমার এক ভাই থাকতো তো ভাইয়ের বাসাতে উঠতে হবে ভাইয়ের বাসাতে থাকা শুরু করলাম এখন মুসলমান হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করছে এখন নামাজ পড়তে হবে সিঙ্গেল রুমে যখন থাকতাম মেসে তখন একা একা নামাজ পড়তাম নামাজের প্রতি নামাজের কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি এখন নামাজ পড়তেই হবে তো আমি যখন সিঙ্গেল রুমে থাকতাম মেসে তখন তো কোনো সমস্যা ছিল নামাজ পড়তাম মুসলমান কেউ দেখতো না এখন বা ভাইয়ের বাসাতে এসছে এখন তো নামাজ পড়বো কিভাবে আলাদা রুম সবকিছু আলাদা কিন্তু তারপর কখন পড়বো রক্তের মধ্যে কিভাবে পড়বো তখন আমার ফেসবুকে বা ইয়েতে আমার কিছু ভাইদের সঙ্গে তাদেরকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি মানে দিন সম্পর্কে ধারণা রাখে তাদের সঙ্গে কথা বলে তখন তারা বলে যে তোমার যেহেতু এখন নামাজ পড়া ইয়ে না সম্ভব না তুমি রাতে নামাজ পড়বা সমস্ত নামাজ রাতে পড়বা যখন সময় ঘুমাই যাবে তখন তুমি পড়বা তো আমি রাতে নামাজ পড়তাম তো তারা একদিন দুই দিন তিন দিন এরকম পড়তাম পড়তাম তো একসময় তারা সন্দেহ করে যে রাতে এই ছেলেটা কি করে দরজা আটকানো আবার কিছুক্ষণ পর এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পরে আবার দেখা যাচ্ছে বাইরে বের হচ্ছে বা এখনো জায়গা আছে দুই ঘন্টা পরে রুমের লাইট জ্বালাচ্ছে রুম লাইট বন্ধ করে দিচ্ছে আবার দুই ঘন্টা পরে লাইট জ্বালাচ্ছে জ্বালায় কি করতেছে প্রতি রেগুলার এরকম করে কেন তো তাদের মনে তাদের মনে সন্দেহ হয় তখন তারা এটা ধরে ফেলে যে ছেলেটা তারা নামাজ পড়তেছে রাতের বেলায় তো এরপরে তো আর রাতে নামাজ পড়া হয় না তারপর ওই ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভাইরা বলে যে তুমি যখন রাতে নামাজ পড়তে পারো না তাহলে তুমি দিনে ওয়াকের মধ্যে নামাজ পড়বা শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়বা ইশারায় নামাজ ইশারা কেউ না বুঝে তো যখন মসজিদ নামা আজান হয় আমি তখন হ্যাঁ দরজা খুলে ঘুমাইতে বলে আর তখন আমার উপরে আমি যেহেতু সত্য জিনিস নিয়ে গেছি সুতরাং আমার পরে অনেক নির্যাতন আসবে এটা আমি জানি বা আমার তারা আমাকে যেভাবে বলে আমি সেভাবে করতাম যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমি যেটা নিয়ে গেছি এটা সত্য তারা যেভাবে বলে আমি সেভাবে তাদের কোন কথা আমি বিরোধিতা করি না যে তারা বলে যে তুমি রুমের দরজা আটকে ঘুমাইতে পারবো ঠিক আছে দরজা আটকাবো না কারণ আমি তো সত্য আমি তো সত্য জিনিস নিয়ে গেছি আমার তো এখানে কোনো ভয় নাই কোনো ভয় নাই আমি যেটা বলছি এটা সত্য তোমরা দেখো এই জিনিসটা দেখো যাচাই বাছাই করো তারা যেভাবে বলতো আমি সেভাবে কাজ করতাম তারা রুমের দরজা খুলে ঘুমাই ধরে ঘুমাইলাম এখন দিনের বেলা নামাজ পড়বো তখন আমি জানতাম যে ওয়াক জানতাম না এটা যে ওয়াক আগে হয়ে যায় আজান দিলে তারপর নামাজ পড়া যায় আমি জানতাম যে আজান দিলে তারপর নামাজ পড়া যায় আজান দেওয়ার আগে যে নামাজ পড়া যায় আমি জানতাম না তো আজান দিত তারপর আমি ওয়াশরুমে যে অর্জু করতাম তো তারাও কয়েকদিন এরকম ফলো করে যে আজান দিলেই এই ছেলেটা ওয়াশরুমে ধিয়ে হাত মুক্ত হয় ফ্রেশ হয় ফ্রেশ হয় আবার রুমে এসে কি করে এমনি ফ্রেশ হইতেই পারে মানুষ কিন্তু না আজান দিলে ছেলেটা এই নামাজ পড়তো একটা নামাজ পড়তো রাতের বেলা এখন আবার কি শুরু করছে দেখি তারাও আমার পরে পেছনে সবসময় লেগে থাকে তো তারা দেখে যে এ দেখতেছে যে এই তো নামাজ পড়তেছে শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তেছে চুপচাপ মুখে চুপচুপ করে কি কি বলতেছে তারপরে শুয়ে থেকে নামাজ পড়া আর যায় না মানে এখন এটাও ধরে ফেলে এটা আর সম্ভব না তারপর কি করে তারা পশ্চিম দিকের আমার যে রুমে থাকতে আমি পশ্চিম দিকের ওয়াল একটা অনেক বড় তাদের ঠাকুরের ছবি নিয়ে সে টাঙ্গাই দেয় যেটা আমি ওই দিকে মুখ করে নামাজ না পড়তে পারি তো যখন শুয়ে থেকে নামাজ পড়া ধরে ফেলে তখন আমি করতাম কি শুয়ে থেকে সামনে একটা বই নিতাম ভাবে যদি মনে করে যে ভাবছে ভাবতেছে বই পড়তেছে ওই বই পড়া অবস্থাতেও নামাজ পড়তাম তো তারা পেছন দিক থেকে এসে দেখতো যে কি করে বই পড়ে আসলে আসলে কি বই পড়ে নাকি নামাজ পড়ে তো
তারপরে এরপরে যখন কোনোভাবে আর নামাজ আমার নামাজ পড়াতে তারা আটকাইতে পারে না তখন আমার বাসা থেকে বলে যে না তোমাকে রাজশাহীতে থাকা রাজশাহীতে রাখা যাবে না বাইরে রাখা যাবে না বাইরে রাখলে কেউ তো ব্রেন ওয়াশ করতেছে কেউ ভয়ভীতি দেখাচ্ছে বা কোনো কারণে তো আমাকে তখন বাসাতে আসতে বলে বা আমি বাসাতে আসতে বলে আমি চলে যাই মানে তারা যেভাবে বলে আমি সেভাবেই করি আমার কোনো ভয় নাই ভীতি নাই বা তাদের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধিতাও নাই সকল কথাই মানে কারণ যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমি যেটা বলছি এটা সত্য কথা তো আমি যাই বাসাতে যাই বাসাতে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে আমি শুয়ে বসে কোনোভাবেই না আমি নামাজও পড়তেছি না কোনোভাবে আমি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে না আমি যে কোনো একদিকে মানে মুখে বসে আছি কিছুক্ষণ চুপচাপ এতেও সমস্যা আমি তখন ভাবতেছি যে আমি নামাজ পড়তেছি নিরাপত্তায় নামাজ করা তো এটা যখন হয় তখন আর কোনো ভাবেই নামাজ পড়া সম্ভব না আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই খুব বেশি হলে দুই অক্ত নামাজ বাইরে পড়তে পারি জোহর আসর তারপর নাক দি বেশা ফজর এইটাও তো বাসায় থাকতে হয় তো যখন এরকম হয় তখন কোনোভাবেই সম্ভব না অনেক দিন হয়ে গেছে এর মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটতে ঘটে প্রায় পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেছে ইসলাম গ্রহণ করার পরে সামনে রমজান রমজান আসতে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আমার এখন আমি যে আজকে নামাজ পড়তে পারতেছি না এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা তো আমি ভাইদের সঙ্গে কথা বলি তো ভাইরা বলে যে যেহেতু দেখো যেহেতু তুমি তোমার পরিবারকে বলছো ইসলাম সত্য কথা ইসলামে দাওয়াত দিস বুঝাইছো তোমার পরিবার তোমার কথা শুনছে তুমি মুসলমান সেটাও বলছো তুমি নামাজ পড় তুমি আল্লাহ তালার হুকুম ফরজ হুকুম এটা পালন করতে পারতেছো না তোমার জন্য এখন হিজরত করা ফরজ হয়ে গেছে তোমাকে এখন হিজরত করতে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে হবে তো আমি তো এই কথা শোনা বলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে যায় মানে আমার ধারণা ছিল ইসলাম এত সুন্দর জিনিস এটা আমার পরিবার অবশ্যই গ্রহণ করবে কেন গ্রহণ করবে না এত এত এটা এটা মানে কষ্ট না মানে অপ্রস্তুত মানে আমার এটা বিশ্বাস ছিল যে ইসলাম তারা গ্রহণ করবে অবশ্যই গ্রহণ করবে আমার বিশ্বাস যে আমি যাকে এখন বিশ্বাস যাকে ইসলামের কথা বলা হবে ভাই তুমি ইসলাম এত সুন্দর ইসলাম গ্রহণ করবে এত সুন্দর জিনিস কেউ পাবে গ্রহণ করবে এটা হইতেই পারে না মানুষটা বিশ্বাসই করতে পারে না তো বলে যে ঠিক আছে তুমি তোমাকে বের হয়ে যেতে হবে বাসা থেকে তো আমি কিছুদিন সময় নেই ভাইদের ভাইদের কাছ থেকে আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলে ঠিক আছে তুমি সময় নাও তারপর মানে কোথায় যাবো কিভাবে এগুলো আমার ঢাকাতে এক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় তখন বলে যে তুমি ইনশাল্লাহ তুমি ঢাকাতে আসো কোনো সমস্যা হবে না তারপর আমি ওইদিকে বলে যে তুমি তোমার সার্টিফিকেট গুলো বা একাডেমিক যে কাগজপত্র এগুলো নিয়ে আসো মানে পরিচয় পত্র এগুলো নিয়ে আসো কেন এখানে তুমি পড়াশোনা করতে চাই এগুলো লাগবে তো আমি ইউনিভার্সিটি তখন ভর্তি বাতিল করি ভর্তি বাতিল একা একা করতে চাই মানে সবকিছু একা একা হয়ে যায় কিন্তু যখন লাস্ট একটা নিয়ম হচ্ছে যে এটা যখন সার্টিফিকেট বা মার্কশিট জমা থাকে সেটা ফেরত দিয়ে দেবে ভর্তি বাতিল করে ফেলবে এই সময় গার্জিয়ানকে লাগে তো ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন দিছে যে আপনার ছেলে তো ভর্তি বাতিল করতেছে আপনার আসেন এসে ভর্তি লাস্ট সাইনটা করেন আর আপনার ডকুমেন্ট গুলো নিয়ে যান তখন আমার বাসা থেকে তো এটা ধরে ফেলে যে যেহেতু ভর্তি বাতিল করতেছে তার মানে ও তো মনে হয় বের হয়ে যাবে বা এরকম কোন একটা ঘটনা হবে তো যখন এই ঘটনা ঘটনা ঘটে যায় জেনে যাই তো আমি ঢাকাতে ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাই বলে যে তুমি এখনই বের হয়ে চলে আসো কারণ তোমাকে এখন আটকাই দিবে আর তুমি বের হইতে পারবো না তো তারপরে বলে যে না দেখি আমি কি করা যায় এই ঘটনা ঘটাত ঠিক দুই দিন একদিন কি দুই দিন পরে আমি বাসা থেকে চলে আসি আর কি হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছে কেন আমি ভর্তি বাতিল করতেছি বা কেন তখন আমি বলছি ভাইয়েরা শিখাই দিয়েছে তুমি বলবা আমার পড়তে ভালো লাগতেছে না আমি ঢাকাতে পড়তে চাই তোমরা টাকা পয়সা দিবা তোমরাই দিবা তোমাদের টাকা পয়সা দিয়ে পড়বো পড়তে চাই রাজশাহীতে পড়বো না ঢাকাতে পড়বো এতটুকু আর কি এতটুকু এরপরে আমি ঢাকাতে চলে আসি সেটা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ সালে রমজান মাস শুরু হবে তার ঠিক আগের দিন আগের দিন চলে আসলে তার রোজা রাখার সুযোগ করে দিচ্ছি তো ভাই আমরা শুনছিলাম আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কাহিনী ইসলাম কেন গ্রহণ করলেন ভালো লাগা ইসলামের অনুভূতি ইসলাম গ্রহণ করার পর অনুভূতি শুনলাম আর শুনলাম আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেই সকল সমস্যার কথা শুনলাম এখন আমরা শুনবো আপনি তো সিরিয়াস থেকে জাহান নাম থেকে বাইচা গেলেন এখন আপনি অমুসলমানদের ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজ কি করতেছেন তার থেকে বাসানোর জন্য কি ফিকি করতেছেন 
আসলে অমুসলিমদের মাঝে দাউতের মেহ দাউতে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য কি বলতে প্রথমে তো পরিবারকে বলছি যে আমার পরিবার তখন যখন চলে আসি তারপর থেকে আমার যারা আত্মীয় স্বজনরা তাদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে বা যা আশেপাশে যত হিন্দু ভাই বা অন্য অমুসলিম ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে তাদেরকে এটা বুঝাইছি দেখো ভাই যে ইসলাম সত্য এটা একমাত্র সত্য ধর্ম এটা যদি তুমি লজিক মানে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাও সেটাও পারবা আবার যদি তুমি ইমোশন দিয়ে বা বাস্তবতা দিয়ে তোমার ধর্মে অনেক কিছু বলা আছে তুমি চুরি করো না ডাকাতি করো না জেনা করো না বিচার করো না এই কথা বলা আছে কিন্তু এই কথা বলো না তুমি কিভাবে সেই অবস্থায় যাবা যেখানে তুমি চুরি করতে পারবে না জেনা করতে পারবো না বিচার করতে পারবো না কিন্তু ইসলাম এই কথাটা বলা আছে আমরা অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদ বড় বড় প্রযুক্তিবিদ অনেক বড় বড় যারা বিশেষজ্ঞ তারা এগুলো গবেষণা করি কিভাবে সমাজে কোন নিয়ম চালু করলে কোন কি করলে এই ধর্ষণ রোধ করা যাবে ইপ্রিসিং রোধ করা যাবে করা যাবে করা যাবে মানুষকে মুক্ত মনে করা যাবে মানে আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত করা যাবে এই সমস্যা তারা একটা থিওরি নিয়ে আসে এটা অ্যাপ্লাই করে হয় না আবার একটা থিওরি নিয়ে আসে কিন্তু এই থিওরি গুলো তো কোনো কিছু কাজ হবে না এই সমস্ত কিছু সমাধান ইসলামের মধ্যে দেওয়া আছে আল্লাহ তালা আল্লাহ রাসুলকে দেখতে অ্যাপ্লাই করে দেখাই দিয়ে গেছে যে সমাজে কি অবস্থায় কোন অবস্থায় গেলে কি কাজ করলে মানুষ জিনা করবে না মানুষ ব্যবসার করবে না কোনো ধর্ষণ ঘটবে না চুরি করবে না ইপ্রিসিং হবে না এগুলো বলে দেওয়া আছে আমি তাদেরকে বলি যে ভাই দেখো ইসলাম আর অন্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে ইসলামে ভালো কথা বলা আছে অন্য ধর্মে মোটামুটি মোটামুটি ভালো কথা বলাই আছে কিন্তু ইসলামে পথ দেখানো আছে তুমি কোন পথে গেলে কারণ যে মালিক এই আমাদেরকে তৈরি করছে সমাজকে তৈরি করছে দুনিয়াকে তৈরি করছে সেই মালিক এই বিধান গুলো দিয়েছেন যে তোমরা এইভাবে এভাবে কাজ করো তাহলে এই সমস্যা গুলো থেকে তোমরা বেঁচে যাবা মালিক বলছেন কারণ আমরা যদি নিজের মতো করে তৈরি করি সেটা তো কোনো কাজ হবে না তো আমরা যখন অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের মেহনত করতে যাবো তখন আমাদের একটা বিষয়ে এসে যায় যে আমরা কিভাবে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিব আমরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানি না বা আমরা তাদেরকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে এটাও আমরা জানি না বা ভয় লাগে যে তাদেরকে দাওয়াত দিতে কিন্তু তারা যদি আমাদের উপর রাগান্বিত হয় বা কোনো একটা সমস্যা তৈরি হয় তখন আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব সিচুয়েশনটা তো এই সমস্যাগুলোরও সমাধান আছে এইটা আমাদের মুগদা মান্ডা ইসলামী দাওয়া ইনস্টিটিউট একটা প্রতিষ্ঠান আছে এখানে মুক্তি জুবাই সাহেব আছে ওনার এখানে যারা আলেম আলেম মানে দাওরা শেষ করে আসে তাদের এক বছর মেয়াদের একটা কোর্স করানো হয় কিভাবে অমুসলিমদের মাধ্যমে দাওয়াতের মেহনত করা যায় কিভাবে তাদের শিক্ষানো হয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এছাড়া আহ যারা জেনারেল শিক্ষিত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এখানে সবাই স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সবার জন্য রমজান মাসে পহেলা রমজান থেকে বিশ্ব রমজান পর্যন্ত একটা কোর্স করানো হয় এখানে এখানেও শিখানো হয় যে কিভাবে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াত দেওয়া যায় কিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আর তাছাড়া মানে বছরে বিভিন্ন সময়টা চলে যে চার মাস মেয়াদি একটা কোর্স শুধুমাত্র শুক্রবার শুক্রবার এখানেও সবার জন্য স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সবার জন্য সবাই এখানে ভর্তি হতে পারবে এখানে কোর্স করেন এবং অমুসলিম হয়ে দাওয়াতে মেহনত করবে তাছাড়া এখানে এই এখান থেকে কিছু বই ছাপানো হয়েছে মুক্তিযোগা সাহেব নিজের লিখিত কিছু বই আছে ওনার ওস্তাদ হজরত মোহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী ওনার অনুবাদ করতো ওনার লেখা অনুবাদ করে মুক্তিযোগা সাহেব অনুবাদ করে এরকম কিছু বই আছে যেগুলো অমুসলিম হয়ে দাওয়াতে মেহনত করে দিলে অনেক ফায়দাজনক যেরকম আপনার আমন নামে একটা বই আছে বা কিভাবে আমরা অমুসলিম নামে দাওয়াত দেব যেরকম হিন্দুদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পথ পদ্ধতি নামে মুক্তি যুগের আহমেদের একটা বই আছে এই বইগুলো পড়ে বা এই বইগুলো দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি বা এখানে ইমাম জাগানিয়া সাক্ষাৎকার হিন্দু থেকে মুসলিম ভারতীয় যে সব মুসলিম রয়েছে তাদের কিভাবে তারা মুসলিম হন তাদের সমস্যা গিয়ে সাক্ষাৎকার বিষয় অনেক বই আছে দাওয়াতি বিষয় এখানে আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক যোগও পেতে পারি এখানে ফোন করে অর্ডার দিলে আমরা পেতে পারি এখানে এসে আমরা সংগ্রহ করতে পারি এগুলো সংগ্রহ করলে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি দূর হবে যে আমরা কিভাবে দাওয়াত দিব বা দাওয়াত দেওয়া উচিত কিভাবে দাওয়াত দেওয়ার পথ কিছু একটা ধারণা পাওয়া যাবে আমাদের বা এই বইগুলো যে আমরা কোনো অমুসলিম ভাইদেরকে হাদিয়া দিয়ে উপহার দিয়ে পড়তে দিই আপনার এমন বইটা আমরা উপহার দিই ভাই তুমি এটা পড়ে দেখো তাহলে তাদের অনেক উপকার হবে এরকম অনেক ঘটনা আছে যারা এই শুধুমাত্র এই বইটা পড়ে মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে যেখানে বলা আছে দিলের কথাগুলো অন্তরে অন্তস্থল থেকে কথাগুলো বলা আছে ভাই আসলে জীবনটা কি কি উদ্দেশ্য তুমি এসছো কি করতেছো কি কোথায় যাবা কি করা উচিত এই কথাগুলো বলা আছে তো আমরা এইগুলো করতে পারি যে এই কোর্স গুলো করতে পারি বা এই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারি আসলে ভাই আপনি কথা বললেন যে
मुसलमान আমার গোটা বিশ্ব অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেব ইসলামের দাওয়াত দেব আল্লাহ তাআলা এইজন্য আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইছে এটা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে এটা আমার আমার উপর জিম্মা দেয় আল্লাহ তাআলাকে এইজন্য জবাব দিয়ে করতে হবে যে তোমাকে আমি জিম্মা দিয়ে দিয়েছিলাম এটা কি তুমি আদায় করছো কিনা তো এতটুকু আমার বলা যে আমরা এই জিম্মা দিয়ে আদায় করার জন্য চেষ্টা করবই যদি এটা নাও পারে তবে এতটুকু করব না যে আমার কোনো কাজের দ্বারা আমার কোনো ব্যবহারের দ্বারা আমার কোনো আচার ব্যবহারের দ্বারা আমার কোনো কথার দ্বারা একজন অমুসলিম ইসলামের মধ্যে আসলে বাধাগ্রস্ত মানে বাধাগ্রস্ত হয় অমুসলিমের ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয় অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পায় অন্তত এতটুকু যাতে না করি আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের আমাদের মুসলমানদের কাজকর্ম অমুসলিমদের ইসলামের মধ্যে আসলে বাধা দেয় ফলে মুসলমানরা তো এই কাজগুলো করে সুতরাং তারা আমরা গেলে কি এই সমস্যা সমাধান হবে এত এরকম কথা আমার অনেক অমুসলিমদের মার কাছ থেকে পাওয়া যায় এরকম আমি আমার বাবা মাকে যখন দাওয়াত দিতাম যে মুসলমান হইলে ইসলাম গ্রহণ করলে এরকম মানুষ হবে ভালো মানুষ হইতে পারবা তো তখন তারা বলতো যে মুসলমানদের তো এই কাজগুলো করে मुसलिमर इसलम ग्रहण पथे बाधा हुए ना दाड़ा कई जन दिन दायी हब ओ भाई तो जब जहां नामे आल्ला बंदा तुम्हारे व्यवहार कारण तुम्हारे क्या कारण मुसलमान उद्देश्य मुसलमान कलिमाते दायित्व प्रथम हमुसलिम के दावत देव मुसलमान मानुषे धन्यवाद सुप्रिय दर्शक श्रोता मंडली आपके असंख्य धन्यवाद ये समय जावत अपना समय दिए एक नव मुस्लिम भाई 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 जीवन मुहूर्त गुरु जीवन अनुभूति मुहूर्त गुरुने चेषा करब परवर्ती रखम आो नव मुस्लिम भाई देखे अपन सामने हाजिर करार्जन खुदबा चैनल मध्यमे अपने दिन ही कार्यक्रम चालान परचालना कर खाटी 
আল্লাহ তালা শুক্রিয়া তো আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করবেন সেই কামনায় আপনি সবাই কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ